ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ചോദ്യം വരെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫിക്കലി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനോട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻകേർഡ് അണ്ടർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കാകുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡോക്ടർ ജയൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓൺ എ ടെക്നിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ എ സെലക്റ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ എ പ്രീ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് ദ ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേജ് റേറ്റ് പെർ അവർ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ വേജ് റേറ്റ് പെർ അവർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഏത് വേജ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വേജ് റേറ്റ് വേരിയൻസ് വേജ് റേറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേജ് റേറ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ വേജ് റേറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് വർക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വേജ് റേറ്റ് വേരിയൻസിൻ്റെ അകത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടേം ഡാഷ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഓൾ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടി ക്യു എം ആകാനാണ് സാധ്യത കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടി ക്യു എമ്മിലാണ് വരുന്നത് ടി ക്യു എം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി പി ആർ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ക്യു എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കുക ഗിവിംഗ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഓഫ് നോട്ടീസ് എയ്തർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ ആസ് പെർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് വൺ നോട്ട് വൺ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് മേ ബി കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ഷോർട്ട് ടെർ നോട്ടീസ് ഷോർട്ട് ടെർ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വൺ നോട്ട് വൺ അതാ പറയുന്നത് ദെൻ നോട്ടീസ് ഓഫ് എവറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഷാൽ നോട്ട് ബീൻ ഗിവൺ ടു എവറി ഡയറക്ടർ അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ എത്ര ഡയറക്ടർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും മിനിമം ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടത്തെ ഓപ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റിമ്യൂനറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഷാൽ ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റിമ്യൂനറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആരായിരിക്കും നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റിമ്യൂനറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദ കമ്മിറ്റി ടു ബി നോൺ ആസ് നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റിമ്യൂനറേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ നോൺ എക്സിക്യൂ
winding up of a company, disposal of profit of company, distribution of dividend, issue of security. Okay, write a right answer. Section 326, that is 327, winding up of the company. That is the priority in a base of the company. 326 ilum adu pole 327 ilum parayna so correct answer option a winding up of a company next question which of the following statement are correct as per companies act 2013 sherike marnale ee oru chodyam njan raavile accountant ne junior accountant nammada coaching ile students ne whatsapp group ile idinu oru table ittu koduthayirunnu adu krithiyayittu adu pole thanne exam ne choichirundayirunnu minimum number of directors in a public company 5 Minimum number of directors in a public company is 3. Minimum number of directors in a private company is 2. Now, we have the correct title answer. So, this is the table. Minimum number of directors in a public company is 3. That is private company is 2. Now, first the statement is wrong. Only 3 and 2 statements are correct. Option C is the correct title answer. Now, we have next question. Next question. Normally, independent directors are executive directors of the company. Every listed company shall have at least one third of total number of directors as independent director. Okay. Now, normally, independent director is executive director. Independent directors are non-executive directors of a company. Okay. Now, they are non-executive directors. So, first statement is wrong. இனி, next condition நம்க்கு நோக்காம் independent directors இந்த composition எங்கு நான் நல்லது second statement நோக்கா independent directors 1 by 3 ஆனோம் நான் கொஸ்டின் அது கரக்டான listed கம்பினிகளில் 1 by 3 independent directors ஆன வேண்டது so இவ்வட கரக்டாய்டுவில் answer option B ஆன only 2 next question நம்க்கு நோக்காம் நம்க்கு next question நோக்காம் as per section 132 of companies act 2013 Central Government can constitute dash to provide for matters relating to accounting and auditing standard. எந்த அவர்க்கு constituteயாம் அதின்னது? National Financial Reporting Authority ஆனா, option A ஆனா, right at the answer. பாக்கியுள்ளது எல்லாம் Institute of Chat Accountants if you know, அதுக்கு already constitute பண்டு மதில் உள்ள காரியங்கள் ஆனா. அப்பாம் NFRI ஆனா, as per section 132 of companies act பிரகாரம் constitute the சேயிந்த. நமுக்கு next question நோக்காம் அது நம்மல already நம்மடை channelல் தன்னை discuss ஏதிரு question ஆனா ஏது section என்று சானா company commerce art science இந்து எக்க promotion காயிருங்கள் செய்யின்து அது அடு deal ஏதா section ஏதானா இப்பு நோக்கா நம்மலுது already பரண்ணை இறு காயிருமான நம்மடை channel already discuss ஏது topic ஆனா section 8 ஏன் right title answer next question Maximum number of members in a private company. ஒரு private company இடு காரி யோயிச்சிரிக்கின்னே. Private company இல்ல maximum எத்திரை ஏறு members? Companies Act 2030 பிரகாரம் 200 members ஆன வேண்டது. Next question. Annual return filed with dash in form number MGT7. Annual return ARCA file இது கொடுக்கேண்டது. நம்மலும் படிச்சானலே. Registrar of company கேண்டு நம்மல annual return கொடுக்கேண்டது. அப்பா நமக்க நேக்ஸ்டி செக்சன் கலாசக்கே ஆய்ட்ட நேக்ஸ்டி வீடியோயில் காணாம் தாய்ங்கு போர் வாச்சிங்க